அன்பார்ந்த மாணவர்களே வணக்கம் மேநிலை இரண்டாம் ஆண்டு கணக்கு பதவியில் உள்ள கணக்குகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் கூட்டாளி விலகல் மற்றும் இறப்புங்கிற பாடத்தில் கூட்டாளி விலகல் மற்றும் இறப்புங்கிற பாடத்தில் பயிற்சி நான் இருபத்தொன்று பார்க்க இருக்கிறோம் முதல்ல கணக்கை படிச்சுடுவோம் வர்ஷா சாந்தி மற்றும் மாதுரி என்ற கூட்டாளிகள் தங்கள் லாபம் மற்றும் நட்டங்களை முறையே அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு மூணு என்ற விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அன்றைய அவர்களுடைய இருப்பு நிலை குறிப்பு பின் வருமாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளையே இருப்பு நிலை குறிப்பு பொறுப்புகள் முதல் கணக்குகள் வர்ஷா சாந்தி மாதுரி பொது காப்பு இந்த பொது காப்ப அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் பழைய லாப விகிதத்தில் பகிர்ந்து பதிவு எழுதி முதல் கணக்கில் எடுத்து எழுத வேண்டும் பற்பல கடனையின்தோர் சொத்துக்கள் வளாகம் சரக்கிருப்பு கடனாளிகள் வங்கி ரொக்கம் லாப நட்ட கணக்கு நட்டம் இந்த நட்டத்தை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் பகிர்ந்து பதிவு எழுதி குறிப்பேட்டு பதிவு எழுதி முதல் கணக்கில் எடுத்து எழுத வேண்டும் டோட்டல் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று மாதுரி இறந்து விட்டார் மாதுரி கடைசியாக இருக்கக்கூடிய கூட்டாளி என்னைக்கு இறங்குறாரு ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கணக்காண்டு முடியுது ஒன்றாம் தேதியே இறந்துட்டார் அவரின் இறப்பின் போது பின்வரும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன சரக்கிருப்பின் மதிப்பில் ஐயாயிரம் குறைக்கப்பட வேண்டும் மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் வளாகம் மீது இருபது பர்சன்ட் மதிப்பேற்றம் செய்ய வேண்டும் மறுமதிப்பீட்டு லாபம் வராக்கடன் ஒதுக்க நாலாயிரம் உருவாக்க வேண்டும் மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் மாதுரிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை இன்னமும் செலுத்தப்படவில்லை அப்போ மாதுரியோட நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாற்றி அதற்கு குறிப்பேட்டு பதிவு எழுதி முதல் கணக்கில் எடுத்து எழுத வேண்டும் கூட்டாளியின் இறப்புக்கு பின் நிறுவனத்தின் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்பு தயாரிக்கவும் இப்போ தயாரிச்சிருவோம் காலம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பயிற்சி வினா இருபத்தி ஒன்று பயிற்சி வினா இருபத்தி ஒன்று முதல்ல எப்போதும் போல் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு கீழே குறிப்பேட்டு பதிவுகள் அதன் பிறகு முதல் கணக்குகள் மறுபக்கத்தில் முதல் கணக்குகளில் மூணு கூட்டாளிகளுக்கும் காலம் உண்டு அதே ஆர்டரில் வர்ஷா சாந்தி மாதுரி பற்றுலையும் உண்டு வரவுலையும் உண்டு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்றாம் நாளைய ஈர்ப்பு நிலை குறிப்பு ஓகே இப்போ மறுமதிப்பீட்டு கணக்கை தொடங்கிடுவோம் சரக்கிருப்பு மதிப்பில் ஐயாயிரம் குறைக்க வேண்டும்ங்கிறாங்க இல்லையா இது மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் அப்போ சரக்கிருப்பு கணக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வளாகம் மீது இருபது பர்சன்ட் மதிப்பேற்றம் செய்ய வேண்டும் லாபம் வரவு பக்கத்தில் வளாகம் கணக்கு வளாகத்தோட மதிப்பு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இன்ட்டு இருபது பை நூறு போட்டோன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா வரும் மதிப்பேற்றம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா எழுதியாச்சு வராக்கடன் ஊதுக்கு நாலாயிரம் உருவாக்க வேண்டும் மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் பற்று பக்கத்தில் வராக்கடன் ஊதுக்கு நாலாயிரம் ரூபா எழுதியாச்சு மறுமதிப்பீட்டு கணக்கில் வரக்கூடிய தகவல்கள் அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம இதை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் அவங்களோட பழைய லாப விகிதத்தில் பிரிச்சிடலாம் வரவு பக்கத்தில் அதிகமான தொகை இருக்குது இருபத்தி நாலாயிரம் அதே தொகையை இங்கே போடுறோம் அஞ்சு நாள் ஒம்பது ஒம்பதாயிரம் ரூபா போனால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்குது 
மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு காட்டும் லாபம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு காட்டும் லாபம் பதினஞ்சாயிரத்தை அனைத்து கூட்டாளிகளுக்கும் அவங்களோட லாப விகிதம் அஞ்சு எஸ்ட்டு நாலு எஸ்ட்டு மூணு அஞ்சு நாலு மூணு அஞ்சு நாலு ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு இதால் பிரிக்கணும் ஆறாயிரத்து இரநூத்தம்பது ரூபா வருது முதல் கூட்டாளிக்கு வர்ஷாவுக்கு இவருக்கு சாந்திக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வருது அடுத்த கூட்டாளிக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஓகே இப்போ பிரித்து எழுதிடலாம் முதல் கூட்டாளி வர்ஷா முதல் கணக்கு வர்ஷா முதல் கணக்கு சாந்தி முதல் கணக்கு மாதுரி முதல் கணக்கு ஆறாயிரத்து இரநூத்தி ஐம்பது ஐயாயிரம் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஓகே இப்போ மறுமதிப்பீட்டு கணக்கும் முடிஞ்சுது இப்போ இந்த லாபத்துக்கு பதிவு வளாக கணக்கு பற்றும் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு வரவும் இதுக்கு தேதி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று வளாக கணக்கு பற்று மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு வரவும் இருபத்தி நாலாயிரம் இது மறுமதிப்பீட்டு லாபம் பற்று பக்கத்தில் சரக்கு ரிப்பு வராக்கடன் ஒதுக்கு அதுக்கான பதிவு மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு பற்று சரக்கு ரிப்பு கணக்கு வரவு வராக்கடன் ஒதுக்கு கணக்கு வரவு ஐயாயிரம் நாலாயிரம் ஒம்பதாயிரம் இது மறுமதிப்பீட்டு நட்டம் இப்போ மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு காட்டும் லாபத்தை இந்த மூணு கூட்டாளிகளுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா அதுக்கான பதிவு மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு பற்று பதினஞ்சாயிரம் வர்ஷா முதல் கணக்கு வரவு சாந்தி முதல் கணக்கு வரவு மாதுரி முதல் கணக்கு வரவு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஐயாயிரம் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது விளக்கு குறிப்பு பழைய லாப விகிதத்தில் பகிர்ந்தது இப்போ மறுமதிப்பீட்டு கணக்கில் உள்ள எல்லா இனங்களுக்கும் குறிப்பிட்டு பதிவு எழுதிட்டோம் இனிமேல நம்ம கணக்கை பார்க்கணும் பொறுப்புகள் பக்கத்தை பாருங்க பொது காப்பு நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இருக்கு அதை பகிர்வதற்கான பதிவு பொது காப்பு கணக்கு பற்று நாற்பத்தெட்டாயிரம் வருஷா முதல் கணக்கு வரவு சாந்தி முதல் கணக்கு வரவு மாதுரி முதல் கணக்கு வரவு பழைய லாப விகிதத்தில் பகிர்ந்தது
நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயை நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயை அவங்களோட ரேஷியோவில் பிரிக்கிறோம் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இன்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு மூணு அஞ்சு நாலு ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு அப்போ நாலஞ்சு இருபதாயிரம் பதினாறாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் பதினாறாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இருபதாயிரம் பதினாறாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பொதுக்காப்பு பிரிச்சாச்சு அடுத்து பொறுப்புகள் பக்கத்தை பார்த்துட்டோம் சொத்துக்கள் பக்கத்தில் பாருங்கள் லாப நட்ட கணக்குன்னு ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அது நட்டம் அதை பிரிக்கிறதுக்கு வருஷா முதல் கணக்கு பற்று நட்டம்ங்கிறதுனால என்ட்ரி மாறி வரும் வருஷா முதல் கணக்கு பற்று சாந்தி முதல் கணக்கு பற்று மாதிரி முதல் கணக்கு பற்று லாப நட்ட கணக்கு வரவு பழைய லாப விகிதத்தில் பகிர்ந்தது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இந்த பன்னெண்டாயிரத்தை பிரித்தோன்னா அஞ்சு நாலு ஒம்பது மூணு பன்னெண்டு ஐயாயிரம் நாலாயிரம் மூவாயிரம் ஓகே நட்டத்தையும் பகிர்ந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து சரிக்கட்டல் கீழே உள்ளதை பாருங்கள் மாதுரிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை இன்னமும் செலுத்தப்படவில்லை மாதுரி இறந்துட்டார் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இறந்துருக்காரு அப்போ மாதுரியின் முதல் கணக்கை பற்று வச்சு மாதுரியின் முதல் கணக்கு பற்று மாதுரியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கு வரவு விளக்க குறிப்பு நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாற்றியது நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாற்றியது மாதுரிக்கு நம்ம எவ்வளோ பணம் தரணுங்கிறத அவரோட முதல் கணக்கு போட்ட பார்த்த பிறகு தான் தெரியும் ஆகவே தொகை இல்லாமல் இந்த பதிவை எழுதியிருக்கேன் இப்போ முதல் கணக்குகள் தொடங்கிடுவோம் முதல் கணக்கு எப்போதுமே வரவிருப்பு காட்டும் அப்போ வரவு பக்கத்தில் இருப்பு கீகோ இது எழுதுறதுக்கு நீங்கள் புக்கை பார்க்கணும் வருஷாவோட முதல் எண்பதாயிரம் சாந்தியோட முதல் அறுபதாயிரம் மாதுரியோட முதல் இருபதாயிரம் இதை எழுதின பிறகு நம்ம எழுதின குறிப்பேட்டு பதிவுகளை வரிசையாக படித்து போஸ்டிங் போடலாம் முதல் பதிவு வராது ரெண்டாவது பதிவும் வராது மூணாவது பதிவு வரும் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு பற்று வர்ஷா முதல் கணக்கு சாந்தி முதல் கணக்கு மாதுரி முதல் கணக்கு இப்போ முதல் கணக்கோட வரவு பக்கத்தில் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஐயாயிரம் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது மூணு பேருக்கும் எழுதியாச்சு அடுத்த பதிவு பொதுக்காப்பு கணக்கு பற்று பொதுக்காப்பு கணக்கு பற்று வர்ஷா சாந்தி மாதுரி முதல் கணக்கு வரவு இப்போ வரவு பக்கத்தில் பொதுக்காப்பு கணக்கு இருபதாயிரம் பதினாறாயிரம் பன்னெண்டாயிரம்
அடுத்த பதிவு வர்ஷா முதல் கணக்கு பற்று சாந்தி முதல் கணக்கு பற்று மாதிரி முதல் கணக்கு பற்று லாப நட்ட கணக்கு வரவு அப்ப பற்று பக்கத்துல லாப நட்ட கணக்குன்னு எழுதி ஐயாயிரம் நாலாயிரம் மூவாயிரம் ஓகே இந்த கடைசி பதிவு தொகை இல்லாம இருக்கு இல்லையா மாதுரியின் முதல் கணக்கு பற்று மாதுரியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கு வரவு அதையும் எடுத்து எழுதிடுறோம் முதல் கணக்கோட பற்று பக்கத்துல மாதுரியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கு மாதுரிக்கு தான் எழுதணும் அதனால பாக்கி ரெண்டு பேருக்கும் டேஷ் போட்டுருக்கேன் இப்ப முதல்ல மாதுரி கணக்க பேலன்ஸ் பண்ணி மாதுரிக்கு நம்ம நிறுவனம் எவ்வளவு பணம் தரணுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அத நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாற்றிடுவோம் வரவு பக்கத்துல எழுநூத்தம்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தையாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது வருது அப்ப ஒரு மூவாயிரம் ரூபா போனா முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா மாதுரிக்கு தரணும் மாதுரிக்கு நம்ம நிறுவனம் தர வேண்டிய தொகை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அதை தான் நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாத்திருக்கோம் தொகை எடுத்து எழுதிடுங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஓகே இப்ப வர்ஷாவுக்கும் சாந்திக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் அறுபது அறுபத்தஞ்சு எழுபத்தொன்னு எண்பத்தோராயிரம் இவங்களுக்கு வர்ஷாவுக்கு இரநூத்தம்பது எண்பத்தாறு ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது வர்ஷாவுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இரநூத்தம்பது சாந்திக்கு எண்பத்தோராயிரம் அப்ப இருப்பு கீழ் இறக்கப்பட்டது மாதுரிக்கு வராது நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாத்தியாச்சு எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா வருது இவருக்கு ஐயாயிரம் போனா ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது அதே தேதியில ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்னுல இருப்பு கீக்கோ வர்ஷாவுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது சாந்திக்கு எழுபத்தி ஏழாயிரம் மாதுரிக்கு கிடையாது ஓகே இப்போ முதல் கணக்கு முடிஞ்சது இருப்பு நிலை குறிப்பு தொடங்குறோம் சொத்துக்கள் பக்கத்தை பாருங்க வளாகம் அதில் மதிப்பேற்றம் இருக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பிளஸ் மதிப்பேற்றம் மறுமதிப்பீட்டு கணக்கில் எழுதியிருப்போம் இருபது பர்சன்ட்டு எவ்வளோன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அப்போ ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா டோட்டல் சரக்கருப்பு சரக்கருப்பில் ஐயாயிரம் ரூபா குறைக்கிறாங்க சரக்கருப்பு நாற்பதாயிரம் மைனஸ் மதிப்பு குறைவு ஐயாயிரம் அப்போ முப்பத்தி ஐயாயிரம் வரும் கடனாளிகள் ஐம்பதாயிரம் அதில் வராக்கடன் ஒதுக்கு நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஒரு நாலாயிரம் ரூபா மைனஸ் வராக்கடன் ஒதுக்கு நாலாயிரம் அப்போ கழிச்சிட்டோம்னா நாற்பத்தி ஆறாயிரம் லாப நட்ட கணக்கு வராது அதை பிரித்து கொடுத்துட்டோம் வங்கி ரொக்கம் இருக்கு வங்கி ரொக்கம் பதினெட்டாயிரம் ரூபா 
இப்போ பொறுப்புக்கள் பக்கத்தை பாருங்க முதல் கணக்குகள் வரும் ஆனால் இந்த தொகை வராது நாம முதல் கணக்கில் இருப்பு கட்டணம் இல்லையா வர்ஷாவுக்கும் சாந்திக்கும் அந்த தொகை வரும் வர்ஷாவுக்கு ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது சாந்திக்கு எழுபத்தி ஏழாயிரம் மாதுரிக்கு கிடையாது அவர் இறந்துட்டாரு அவருக்கு தர வேண்டிய தொகையை அவரோட நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு மாற்றியாச்சு பொது காப்பு ஏற்கனவே பிரித்து கொடுத்தாச்சு அப்போ பற்பல கடனை இந்த ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த மாதுரியோட நிறைவேற்றாளருக்கு நம்ம மாற்றணும் இல்லையா அந்த தொகையை இங்கே எழுதணும் மாதுரியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கு மாதுரியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கு எவ்வளோ மாற்றணும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அநேகமாக எல்லா ஐட்டமும் எழுதிட்டோம் எதுக்கும் ஒரு வரி விட்டு மிஸ்ஸிங் எதனா இருந்தால் எழுதுறதுக்கு வசதியாக ஒரு வரி விட்டு டோட்டல் பண்ணுவோம் கடைசி மூணு டிஜிட்டும் ஜீரோ ஆறு நாலு பத்து நாலு பதினாலு பதினெட்டஞ்சு இருபத்தி மூணு மிச்சம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு மூணு பத்து நாலு பதினாலு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபா வருது டோட்டல் லைபிலிட்டி சைடு பொறுப்புகள் பக்கத்தில் சைபர் அஞ்சு அஞ்சு பத்து ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று பத்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஏழு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு மூணு மூணு ஆறு ஏழு ஏழு பதினாலு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபா டோட்டல் டேலி ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் ஷீட்டு டேலி ஆகிட்டு கணக்கு முடிஞ்சது முதல்ல மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு போட்டிருக்கேன் பிறகு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் குறிப்பேட்டு பதிவுகள் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு பக்கத்தில் முதல் கணக்குகள் இருப்பு நிலை குறிப்பு போட்டிருக்கேன் கணக்கு டேலி ஆகிட்டு நன்றி மாணவர்களே